Tema armee töö oli türis. Jäi Eestisse, aga põgenes ära küll. Ta ei julgenud kodu minna rohkem, mitte päeva valgusel. Ta elas taludes ja liikus lõnast välja. Ja tema oli üks töö need kolm aastat Saksastega, mille peale ta kunagi palju ei rääkinud. Aga tema aitas sakslaseid leida venelased ja kommunistid, mis püsisid veel Eestimaal peale, kui sakslased okupeerisid. Ja nad hävitasid need kommunistid ja saksa vaimased. No, sellel ajal venelased ja sakslased kohtasid Türi linnas, kus minu isa elas ja tema vanemad elasid, isa vanemate maja pades maha, sellepärast viis või kuus mõrska sai just maja peale ja maja pades maha, aga mis isa ütles sellest, oni, et oli üks tükk šinki, mis sai mustaks, aga ei polenud kõik ära, nii et Peale põletamist, kui maja oli lagemis, siis nad said natuke šinki süüa, et ta leidis üks paar kingad kuskil majas, mis ei põlend. No, ta pidi Saksa armeesse minema ja tema suur uhkus oli, et tema igakord kandis oma Eesti armee mõndar, aga töötas Saksasega Türi ja Paide ringi, ta oli seal kõik need aastat Saksa okupatsiooniga. Ja see oli tema Saksa tegelemine, ega tema ei uskunud in Hitler. Aga kui Saksased lõpuks tõmbasid ära aasta 1944, see andis temale seda õnne, et ta sai Eestist välja Saksa maale üks kuu ennem, kui venelased tulid sisse. Ja isa oli teinud head külad tööd Saksaste poole, et nad lubasid, et minu ema, vana ema ja mina võisid sakslase paadiga Tallinnas minna tagasi. Ja me kolmekesti läksime kuni Danzig, sakstlaste laeva peal ja isa jäi Eestisse Saksa armeega, kuni viimane moment sõdi ta venelaste vastu. Ja nii kui ma rääkisin varem, me ei ole kindel, et me oleks omast näinud jälle. Nii et proponeerisime üks koht, kus võiks kohtada Saksamaal. Meil oli mingi kontakt seal ja Tema kunagi ei teadnud, kas me saime Saksamaale, sellepärast venelased hävitasid need laevad, kui me sõitsime ka. Ma kuulsin, et minu meie laevagruppiga, kus me läksime emaga ja vanemaga ja minaga, seal oli, ma tea, viis laeva ja kolm tükki ei saanud tantsegi, ainult kaks läksid läbi, nii et Oli näha, et meil oli väga palju anne. Oli väga kurv, kui lõpuks augusti kuus 1944 minu ema, vana ema ja mina põgenesid sakslastega ja isa jäi paidesse saksa armeega kuni viimane moment. Ja me ususime, et perekond ei tea, kas saab kunagi kokku jälle. Aga tegime lepingud, et Saksamaal see ja see koht me pidime minema ja uurima. Ja me olime Saksamaal umbes üks kuu ja üks päev tema tuli. Sai välja viimase sekundiga, mitte viimane moment, et viimane sekund sai kõige viimase Saksa armee autuga Eestist välja. No see esimene määrastus oli kõige tugevam lõpust, kui meie isa sai Saksamaale, me olime Arsti Hoone korteris ja tema sai sanna kell kaks hommikud, mis mina ei teadnud. Aga nii kui ta sisse sai, 
väga põnev jut, kuidas tema sõnna sai, aga see on teine asi, kui tema lõpuks leidis meie korter, siis ema äratas mind üles, kell kaks hommikul ja ma olin päris vihane, et miks pärast nii võrakud, et tamatakse mind üles. Aga ma mäletan, kuidas ma pidin voodist välja menema, ma jalutasin ühe ruumist läbi, kus akna tulid kõik paibaga pantud kinni, et valgus ei saa välja bomberite vastu. Ja see oli, oli minu isa, nii et see oli mu kõige esimene mänestus elustki. Ja mis ma ka mäletan selle sama majast, kus me laseme üks 89 oli kui bommid kukkusid Berliini peale. Siis me olime 50 km ära, aga aknad šok, ma ei tea, mis Kari, Eesti sõna on. Ja ma tahtsin oma nina panna akna vastu, sellepärast see tundis nagu nali ja ema pannud mulle, et ära tee seda, see on hea tohtlik. 